出撃搭乗員精霊1941년12월8일일본항공대조종사들이출격을준비합니다타넘어서가게태평양전쟁개전첫날중일전쟁에서신고식을마치고타이난해군항공대기지에서이륙하는일본해군최신형전투기이들의새로운타깃은필리핀에주둔하고있던클라크미공군기지였습니다1939년오밤중에어디론가뛰어가는두항공병후보생하마다와미즈시마오이혼돈이다섞을수는가한나강국미대나토가난가신도못오는가하지만그리멀리가지못하고상관에게발각되어버립니다오그해가오늘만에뉴다시다시간해다나오늘와요코스카고부다이는시모카다이다미쳐오시대로가지고시모카데이가이들을데리고간곳다름아닌비행기경락고였습니다我が海軍が近々正式に採用することになっておる新型の戦闘機だ。いい戦闘機が、パロ、ヨンシカムサン戦闘機 A6M、イルミョン、チェルセン戦闘機へプロトタイビオチョ、チュニルジョンジョン、チャンゴリ、ポキョキホイルウィエ、ミスビシカケバラン、チェシニョン、ハムサン戦闘機、チェデソクト、シソクオペクサムシキロミト、カヌン、ハンソコリヌン、ムリオ、サムチョンキロミト、タンシロソン、チョンマイ、キムルガトンスペケチョントゥヨスミダ、チェルセンウィオンエドキシナガン、ハマダワ、ミジシマ、こんなに腕っぷしの強い戦闘機はまだ世界各国で一機もできておらん。タムシン乗ってみろ。はい。シモカデイヌ、ジョンマイチンジョラゲド、イセカマンキュークシンドレゲ、チョントゥギルキョンシキュージュミダ。トゥウェスミチンゴトリ、フリオンキョンディジモタゴ、タリオンジュニョタンサシル、チャラゴイソチョ。オマエタチがここ一二年シンボーすれば、国がオマエタチに、このレシキセンのシンピンを一機ずつ黙ってタダでくれるのだ。순식간에마음이돌변한두친구거의진노트이나가나서라돈댐테나하마다후달이됐으니가만쓰야인다가이렇게두친구의운명은결정되었습니다그날이후동기부여가된두친구는제로선을조종하겠다는꿈하나로열심히훈련을받습니다몇년후자신들의운명이어떻게될지는전혀예상하지못한채말이죠물론두친구모두조종사가될수있는건아니었습니다ハマダは念願通り操縦練習生の道に進んだが、俺は適正不合格で整備員の道を選んだ。イデメ1940年。ハマ、ほら、シマ。ハマダが航空兵に된반면、정비병이된미지시마。이날은제로생기보안을위한시험비행을하는날이었습니다。横須賀航空隊に排除命じられました。おお、いい面構えで戻ってきたな。이날의시험비행조종사는시모카와대위였죠이기체의모든것을파악하기위해최대한의성능을끌어내야했습니다시모카와데이는정말무리하다싶을정도로기체의모든성능을쥐어짜내면서비행합니다미유게르론이가나리노신도아리시모카상무시하지마이시험비행에서제로센의치명적인문제점이드러납니다속력과기동력항속거리를위해정말극단적으로기체를감량한제로센그러니까스펙과조종사의생존성을맞바꾼것결국에는그렇게기체와함께저세상으로떠난시모카와대위물론일본해군항공대는이기체의치명적인문제점을인식하고있었죠하지만그걸보완하기에는대규모실전투입의시간은너무나도빨리다가왔습니다1941년12월7일드디어일본이진주만을공격하면서태평양전쟁은시작되었습니다그기세를몰아일본은파죽지세로태평양전역을휩쓸고동남아시아를순식간에장악하게되었죠이런침략전쟁의광풍속에서꿈에그리던제로센조종사가되어마냥기쁘기만했던하마다하지만승승장구했던제로센앞에미군폭격기 B-17 의등장은처음맞닥뜨려보는당황스러운경험이었습니다金玉飛び上がったよみじみじ相当落ち込んだんだが全く効き目がねえんだ B17 폭격機의잔여를회수한항공대원들다시한번 20mm 기관총을쏴보았지만정말아무런데미지도주지못했죠대기사와파이로또다이즈니시크레마스네반면에공격을제대로받은제로센의모습은참혹함그자체였습니다도저인의인어치와消耗品だと思われていたからだ
日本の命運を左右する決定的な敗因につながったのは역시나이일본해군의행운은그리오래가지못했습니다1942년6월미드웨이해전으로인해일본해군은항모4척과항공기320여대3천여명이상의병력을잃으면서재기불능수준의처참한패배를당해야했습니다도조인의진매을보고시戦力の不足を来さぬことこれが今後の航空戦に勝ちに行く最大の要件と信じます現在の戦局では我が方の一機で敵十機に当たらねばならん攻撃こそ最大の防御だこっちには山田の足があるじゃないか攻撃力を犠牲にしてまで余計な回収などする必要はないチェルセンが航空戦術保安に대한コークダ대위의의견은독립투사분들의헌신적인반대에허탈하게묵살되었습니다그리고어느덧휴화를나온정비병미지시마우연히길거리에서마주친한예쁜여성시즈코의자전거를정비해주게되었죠아이분그옛날도토질에서내한공연하셨던분어쨌든이러이러해서인연이된두사람하지만다들잘아시다시피제채널은전쟁중에연애질하는것들은취급안합니다1942년7월북대평양알류산열도아쿠탄섬에서미군은온전한상태의제로선을노획합니다이기체는미해군에의해철저하게분석되었죠생각보다많이부실했던제로선의특성을모두파악한미해군가볍고기동력이뛰어난제로선의새로운전술로맞서게됩니다아메리카군은強力な馬力の戦闘機を次々と開発して圧倒的な数と新しい戦術でゼロ戦に勝る力を持ち始めてきた두대의전투기가한대의제로선을상대하면서그중한대가제로선에게꼬리가잡히면다른한대가그제로선의꼬리를잡는전술정말미국의생산력이아니면불가능한전술이었죠이런끝없는소모전은인력과물자가부족했던일본에게는절대적으로불리한상황이었습니다그와중에끝까지살아남고어느덧항공대에이스위치까지오르게된하마다난또가메사님한테오나겨력나바리기나희귀가야지이쯤에도뭐레이센다게니다였다라고노센소와가대마세요1943년1월과달카날마저미군수준이들어오고이제일본해군의남태평양항공전력은파푸아뉴기니의라바울항공대만이명맥을유지하고있었죠그리고그해4월전황을만회하기위해라바울항공대에직접주의를맡게된일본해군의검을야마모토이소로쿠사령장관이었습니다야마토쇼간다이인여행가스로다그럼난너니구다시각은카이간에떨어다민감에달리마스음마이나마이마이마이오빠가전황이잠시소황상태에이르던시기야마모토장관은당시일본군최전승기지였던부겐비를시찰하기로결정합니다전황이유리한상태가아님에도불구하고다소위험한결정이었죠どうしてもとおっしゃるなら私の指揮下にある戦闘機対前機を護衛につけさせてください그리고이시찰의호위전대에는하마다도포함되어있었습니다本日の任務は普段とは違う身長の上にも身長を期して長官をお守りする그렇게부겐빌시찰을떠나는야마모토일행그런데長官の行動予定は暗号電文を解読されて全てアメリカ軍に突き抜けだった山本의비행일정은미군에게모두낱낱이파악되어있었고다들아시다시피이일본해군의거물을잡기위해득달같이달려든 P38 라이트니일본해군의최고존엄을호위하지못하고풀이죽은항공대원들지켰으면안되뭐責任を取れてご命令ください。長官へのお詫びは、俺たちが明日も明後日も生き残って、一気でも多く敵を撃墜することだけです。그날이후라바울항공대의출격은끊임없이이루어졌습니다그리많지않던인원출격한이후돌아오지못한항공대원들은점점늘어만갔고살아남은항공대원의출격회전율로인해그전투피로도는극심한상태에이르게되었죠돌아오지못한대원들과아직까지는살아남은대원들한치앞의운명도기약할수없던상황정말맨정신으로하루하루를보내기힘든지옥같은나날이었습니다본日の攻撃目標はナダルカナルト軍の沖に集結している敵機動部隊と輸送船団である必ず生きて帰るという信念だけは決して忘れるな
다시 폭격기 호위 임무를 떠나는 제로센 아무리 열악하다 한들 제로센 조종사들은 폭격기 승무원들의 운명에 비한다면 그나마 한결 나았던 처지였죠 라고 호원 장담은 했건만 어쨌든 출격은 시작되었습니다 역시나 그 절망적인 상황에서 이들이 마지막으로 부른 이름은 가사. 하나 둘 추락해가는 제로생과 폭격기들 이제 더 이상의 출격은 의미가 없어 보였습니다 정비병인 이후로 그나마 안전했던 미지시마 하나뿐인 친구 하마다까지 잃고 싶은 마음이 없었죠 하마! 교화 희고 드시다 엔진 오일 모래가 기독드나 하지만 자신의 기체가 멀쩡하다는 사실을 알게 된 하마다 친구 마음도 몰라주고 또다시 출격을 강행합니다. 그리고 끈질기게 작전을 수행해왔던 라바울 항공대도 결국 미군의 공격에 노출되었습니다. 그나마 없는 살림까지 처참하게 박살나는 항공대 하마! 야! 하지만 운이 좋게 살아남았다 한들 언제든 불귀의 계기 될 수도 있던 상황 게다가 이렇게 빠듯한 처지에 감당하기 힘든 적이 등장합니다 2차 대전 최고의 함상 전투기라 불리던 F4 6 콜셰어 최대 2,800 마력 최고속도 750 km로 쿠킹 호일 같던 제로생과는 비교할 수 없는 최강의 기체였습니다. 콜셰와 헬켓의 강력한 상승력은 제로센이 절대 따라잡을 수 없는 수준이었고 제로센이 제프레 지쳐 하강할 경우 다시 극강화하면서 공격하는 부맨준 전술 결국 견디지 못하고 탈출하는 하마다 아무리 베테랑 조종사라 한들 기체의 한계를 극복할 수 없었죠. 1944년 10월 미군이 필리핀에 상륙하면서 다시 돌아오겠다는 메가더의 약속은 마침내 이루어졌습니다. 일본 연합함대는 레이테만 해전에서 완전한 개멸 수준에 이르렀고 벼랑 끝에 몰린 일본 해군은 극단적인 전술을 선택하게 되었죠. 1945년 3월 미군이 오키나와까지 상륙하면서 본토와 점점 가까워지자 해군 군령부는 특단의 조치를 내립니다. 역시 모두들 아시다시피 일본 제국이 자랑하던 6만 4천 톤 배수량의 기함은 덩치만큼 효과를 보지 못한 채 허무하게 수장되어 버렸죠. 그래도 여전히 두 친구는 살아남았습니다. 이때까지 초기 제르센 조종사가 생존하고 있다는 것 정말 놀라운 행운이 따라줘야 했습니다. 그리고 어느덧 전장은 일본 본토에까지 다다랐습니다. 살아남은 조종사들은 마지막 몸부림이나 다름없는 덧없는 출격을 반복하고 있었고 그 속에는 나름대로 베테랑 조종사였던 하마다도 포함되어 있었죠. 운이 좋게 살아남았다 해도 매일매일 반복되는 죽음의 호출 하지만 지시를 무시하고 출격을 강행하는 하마다 제로센 조종사라는 자신의 운명을 잘 알고 있던 것일까요? 그것이 하마다의 마지막 모습이었습니다 며칠 후 1945년 8월 마침내 종전이 선언되었습니다. 남아있던 항공기는 모두 폐기 처분을 기다리고 있었고 모든 진영이 패전을 받아들이는 분위기 하지만 미지시마만큼은 받아들이고 싶지 않은 것 같습니다. 
使い捨てじゃないと言って聞かせてやりたいんです카카오토니들이모두떠나고자신에게남아있는곳이라곤그동안정성을다해관리해왔던제로센그렇게제로센은일본군국주의와함께짧았던화양연화의시절을마치고영원히사라졌습니다80년대초반군국주의시절을그리워하듯수많은생명을먼저도륙했던제로센의향수를낭만적으로그려보려했던이야기아시아국가중가장먼저산업화에성공했고제국주의물결에편입되어잠시나마서구열강을압도하기도했던일본제국이었지만그월등했던공업력은낙후된이웃국가들에대한배려가전혀없는침탈과지배의수단으로이용되었습니다이이야기집단주의에매몰되어타국인은물론자국인의생명까지경시했던과거에대한회고일지아니면그저자신들의화려했던무용담의재현일지는각자가판단해야겠죠우리는그때무엇을했나라는자주어린푸념보다그우월했던기술력이평화를위한도구로이용되었다면어땠을까하는허망한생각까지들었던이야기제로소개해드렸습니다더흥미있는수제로다시찾아뵙겠습니다감사합니다